bom dia pessoal, aqui da Rider para mais um vídeo e aqui, e hoje vim aqui à Moto Days fazer aqui uma visita a esta exposição de motas em Etalbrook um bocadinho semelhante à Expo Moto que decorreu no, no Porto recentemente mas isto aqui é, um, é uma escala muito mais pequena, embora estejam várias marcas mas a ideia é mostrar-vos aqui uh, as novidades que estão aqui neste salão em uh, exposição vamos lá Estamos aqui com a MV Agusta, esta aqui é brutal, a 1000 RR, esta aqui, e com um aspecto mais retro, faz lembrar a, a Triumph, que a, que a Patrícia tem, Patrícia da, da Triumph. Com um aspecto mais retro, um bocadinho. E aqui temos a Super Veloce também. Não sou muito fã da MV Agusta, mas contudo são motas muito bem elaboradas. Pelo menos aparentam ser muito agressivas. o stand da Suzuki, aqui atrás, vamos ver que máquinas é que eles têm aqui, aqui a GSX-8R, a carnada de pista, que tem o mesmo motor da 8S, não é? só que é mais para, elas são mais ou menos todas iguais, quanto é que custa? 10 mil euros, 9.999. Aqui temos a nova GSX S1000 GX. Esta eu acho, esta eu acho uma moto bastante bonita e que pode fazer aqui um bocadinho de frente à Tracer 9 GT. A Tracer 9 é tricilíndrica, esta tem 4 cilindros. Portanto, não sei até que ponto, e tem mais, tem mais potência, tem 150 cavalos, não sei até que ponto, a nível de andamento e mais em altas, pode ser uma moto com mais pulmão, um bocado, do que a, do que a Tracer 9. Mas acho a moto bastante bonita. Quanto é que esta custa? Que é esse XS 1000 DX? 17.600 euros. Aqui temos a 125, a GSXR, 125. Para quem gosta deste tipo de motas e está a começar, pode ser uma, uma boa moto para, para iniciar. Não é? E depois aqui temos a 8S, que tem o mesmo motor da 8R, daquela que vimos ali ao fundo, mas é, é, um, modelo, é um modelo Nike, da Suzuki. Também é bastante bonita. Vamos só sentar aqui em cima desta... GSX S1000 GX, só para ver como é que fico, como é que fico em cima dela.
a posição de condução até parece-me bastante, bastante neutra. Não é muito chegada à frente. As peseiras é que parece-me que são um bocadinho recuadas. Mas isso também, a Tracer também tem assim as peseiras ligeiramente recuadas para dar aquele, aquele sentido de, de esportividade. Mas está in, in, in engraçada. A moto está bastante engraçada e, uh, e o banco até parece-me bem abrangente e, uh, e confortável. Claro que é só assim de estar assim em cima dela. Não... Isto é preciso depois andar, não é? Vamos agora passar para outro stand. Aqui temos o stand da, da Zero Motorcycles e da Inérgica, portanto, como, como sabem, são, são motas elétricas. Vamos só fazer aqui uma, uma vista muito rápida uh, àquilo que eles têm aqui para oferecer. Aqui a Storm B, portanto, uma moto de off-road, 11 mil euros. Aqui um pneu com bastante taco, portanto, é uma moto para fazer off-road de enduro, talvez. E depois são aquelas normais que eles já têm. Bem, eu achei que isto um bocado caro. 22.600 euros a SRF e 17.100 euros a modelo S. Isto custa 17.100 euros. Porra. E esta aqui, 14 mil euros. Esta é, digamos, a Trail, 23 mil e 100 euros. Nossa! É uma Trail normal. Mas é, pá, isto, os preços ainda estão assim muito fora. Vocês estão a ouvir estas palmas que eles estão aqui a fazer a, a, a abertura do evento, hoje é o primeiro dia. E depois temos estas duas, um modelo mais clássico, 14.500 euros. E depois esta Naked daqui. 33.200 euros. Esta, esta aqui custa 33.200 euros. É para quem gosta. Lá está. Isto também é o início das motos elétricas. Uh, ainda não tem aquela eficiência na produção para conseguir preços, preços baixos. E passamos já aqui de seguida, sem perder muito tempo, para a Royal Enfield. Tem aqui a nova, a nova Himalayan, a 450. 6.100 euros. Acho que vai ser uma moto que vai dar uh, muita concorrência aqui uh, a este setor das monocilíndricas, tal como eu tenho a CRF 300 Rally. Esta vai ser, uh, se a qualidade de construção tiver melhorado bastante, esta já tem 40 cavalos agora. Uh, até agora era a KTM 390 que, digamos, que reinava aqui nesta categoria das monocilíndricas por causa da, da potência que tinha, que tinha não que tem. Mas agora a Royal Enfield veio trazer aqui esta renovada Himalayan, já com 40 cavalos e que deve dar aqui uma, fazer aqui uma diferença bastante significativa em relação ao modelo anterior. A nível, eu lembro-me que a outra, oh, até tinham posto aqui uma coisa igual na outra, porque os quadros rachavam to todos aqui a meio. Mas esta parece-me que o nível de feitiço do quadro não parece ter se mudado muito. Mas também não sou entendido em soldas. Mas a moto em si está bonita e gosto do formato deste escape novo. Também acho bastante engraçado, um escape mais, mais curto um bocadinho. E este dourado, o dourado nas jantes e o dourado da moto toda também acho, acho bastante bastante engraçado, mas acho que esta moto vai, vai dar luta é mais pelo, pelo preço, não é? 6.100 euros é ali um preço bastante, bastante e poderá ser bastante atrativo para muita gente. Depois aqui temos a Continental GT, então, também o um modelo da Royal Enfield, 8.200 euros, já é uma moto com 48 cavalos, estilo clássico, estilo retro. A 
aqui atrás de mim um stand da Indian também. A Indian tem aqui um, tem um stand aqui no, no, no Luxemburgo e estão aqui também representados. Tem aqui três motas só, só. Tem, as, tem três motas e vou-vos também mostrar muito rapidamente quais são. Aqui o modelo Chief Bobber da Indian. E a famosa configuração do, do motor, não é? Que é da Indian e da Harley, estes motores bicilíndricos em V. Depois aqui temos uma Pursuit com uma pintura Bloody, Bloody Paint, é o que diz aqui no. Também uma moto bonita, engraçada, ao estilo da Indian. E depois temos também aqui esta, penso seja de um, de, um, de um cliente, que ela está matriculada. Uma moto mais personalizada um bocadinho. Aqui uma uma loja só de capacetes, vários modelos e feitios, showei, passamos aqui para o stand da Wanda, da Wanda, desculpem, da Yama, e a XSR 900, 35 kW, aqui temos a MT10 SP, Grande canhão também. Aqui uma Teneré World Rally. Bem bonita também estas cores. E com as três malas. As duas laterais aqui em... DSW Motec. No caso ficam, ficam fixos, estas assim. Aqui a Snake também. MT09 SP. Também uma, uma estrela da Yama a nível de vendas. Aqui a Tracer 9 GT Plus. Já o GT+. O ano passado fiz um, um test ride uma destas, era a 9 GT normal, não era a Plus. Pai, fiquei tolo com a moto, esta desportiva de turismo desta gama, para mim, era, era uma destas. Tricilíndrica, muito fixe. Aqui uma Tracer 7 GT, já com o vidro, o vidro alto. E, alguma, e bicicletas da Yama. Por acaso não sabia que a Yama tinha tem aqui uma série de bicicletas. E aqui uma Teneré Rally com malas rígidas também. E saímos da Yama, passamos já aqui, agora sim para o stand da Wanda. Tem aqui uma série de motas também expostas. A Wanda Monkey. E a CBR 1000 RRR SP. 25 mil euros. É muito bonita. Eu andei numa, mas isto para mim cansa muitos pulsos. Aqui a CB1000R, uma Nike também espetacular, muito bonita. Por acaso eu acho piadas as, as Nikes da Wanda, são modelos 
muito atuais, mas ao mesmo tempo tem ali o farol da frente ao ser redondo, dá assim um aspecto ligeiramente retro, Pá, acho, acho muito bonita, tanto a 650 como esta 1000, acho as notas bastante engraçadas. Esta custa 14.900 euros, CB1000 R Plus com 5 anos de garantia. Aqui temos a Hornet, a CB750 a Hornet. Também já fiz test drive. Aqui é a NX500, uma moto recentemente lançada pela Honda para substituir a CB500X. 7.000 e poucos euros também. Caso é uma moto que eu tenho curiosidade em fazer, em fazer um test ride, quando puder. E aqui a Fica Twin também. Adventure Sports DCT. Aqui a Forza, a Scooter, a ADV 350. E esta é a nova scooter elétrica. Esta é a elétrica da, da Honda. A Yama também lançou uma e a Honda também tem esta Honda EM1 elétrica. Aqui ao lado da Honda temos a Kawasaki também. A última das quatro japonesas que falta ver. Então temos aqui a Versys. A Versys 1000, grande canhão, 4 cilindros também, e aqui a Versys 650, aqui é a Kawasaki elétrica, que eles lançaram agora, a Evia, Evia E1, 8.200€, a Z650, Z900, grande canhão, esta também, 125 cavalos, concorrente da MT-09. Eu pessoalmente acho mais piada ao barulho da MT-09 a puxar do que da Z900, mas contudo também é uma boa máquina. Aqui a Ninja 400, a 4RR, 77 cavalos, faz lembrar quando eu era miúdo que havia a Kawasaki Ninja a ZX7R com estas cores. Aqui uma 500, a Ninja 500 SE também, 7200 euros. Uma carnada, uma R, 500 cm cúbicos. E aqui a minha Sport Touring de eleição, a Ninja H2, 200 cavalos, muito bonita. Acho muita piada a esta moto e tem uma posição de condução. Ela está com o descanso central, mas eu já me sentei em cima, em cima de uma e, e, achei, e achei não. É uma posição de condução muito mais confortável do que do que a Yabusa. E portanto, se fosse para comprar um, um canhão zorro à séria, desportiva de turismo, eu, eu gostava desta. Acho piada a esta. O ecrã também é bastante generoso, tem aqui a película por cima, não se consegue ver, mas é, é um ecrã até bastante grande. Depois aqui temos modelos mais clássicos, a Z900 RS e a 650 RS também. E depois aqui temos a Eliminator, a Vulcan, a Vulcan e ali ao lado a Eliminator. Triumph. Aqui temos a Tiger 900, 
escapa a Krakowicz, Tiger 900 GT Pro, uma moto bem bonita também. E aqui temos a 1200 GT Pro, que eu testei uh, o ano passado. Pá, fiquei super impressionado pela positiva com esta moto. Uma moto com 4 cilindros. 4 não, 3, desculpem. Esta, esta Tiger 1200 faz lembrar a, a Tracer 9, mas com, um, com aquela poção do Asterix e do Obelix, sabem? É... Aqui a Rocket. Rocket 3 Storm R, 26 mil euros. Uma moto também para aficionados. Vamos passar aqui para a CF Moto. Que, embora seja um evento pequenino, é, uma, é um salão pequenino, a CF Moto ocupa aqui o lugar central do salão. Engraçado. Aqui temos a 800 MT. E um, um display bastante generoso, bastante grande, aqui com as três malas rígidas da CF Moto. Esta aqui é a NK, a Naked, não é? Uma engraçada, esta é a 800 NK, 800 NK Advanced, traz aqui este escape já mais subido um bocadinho, SC Project, engraçado este escape, por acaso. Esta é 450SR de pista, a CLX, esta CLX pela posição do, do guiador, nunca tinha visto nenhuma ao vivo, deve ser uma moto confortável, parece ser uma moto confortável, o assento, é, o assento parece ser bastante fofo aqui e abrangente e, uh, e este, este guiador é, é mais levantado dá a ideia que se conduz com uma posição até bastante direita, com as costas direitas. Ah, e aqui já é Brixton. Ah, ok, a CF Moto acaba aqui. E aqui começa depois a Brixton, também. Não conheço muito bem estas motos. Aqui a, a Malaguti. Na altura que eu era adolescente havia malta que tinha destas scooters Malaguti, já não me lembro qual era o modelo, mas, mas lembro-me disso. Aqui elétricas também, duas elétricas, e aqui a Italjet, ali pela bandeira, uma marca italiana, toda futurista, parece uma moto de corridas, de dragster, da Italjet. E aqui a Chef Mota 900, uh, novamente. Aqui é 700 MT, também. E aqui são várias variantes da, da 800. Esta é a 800 MT Sport. Esta é a Touring. E esta primeira que mostrei, comecei aqui a ver, é a Explore. Aqui uma Indian FTR, também. 1200. Para quem gosta de Nakes com potência e, uh, e um bocadinho de exclusividade, a FTR não se vê assim muito na rua. Aqui a Harley Davidson, mas é tudo motas personalizadas, pelo que eu estou a ver. É tudo Harley Davidson despersonalizadas. Mas vou fazer aqui uma geral muito rapidamente, também só para poderem ver. Esta aqui com um pneu de autocarro atrás com 
Vão ver o Marley Davidson para o Ferrodo, com o 21 à frente. Isto é uma moto do Ferrodo. E vamos aqui à Ducati para finalizar a última que falta. Aqui a Multistrada V4S Grande Tour. Bastante bonita também. 27 mil euros. Não é barata, não é? Mas é bastante bonita. Aqui temos uma Panigal V4 SP. Isto aqui é um canhão. 40 mil euros vendida. É numerada, é número 886. Aqui a Monster SP também. E a Scrambler. KTM tem aqui a Duke 125. Pensei que teriam aqui a, a Super Adventure S, mas não. Mas não têm. Aí a Ducati também tem aqui a, a nova a Desert X está ali. Aqui a 690 SMC Super Motar. E a nova. A 1390 Super Duke R. Deixem-me ver aqui a frente que eu ainda não a vi. Ainda não a consegui ver. Isto mete medo. Isto, uma pessoa de carro à frente, ela com as luzes ligadas aqui em, em triângulo. Isto até deve meter medo. Ver um um bicho destes a aproximar-se o LC8 esta já tem escape da Remus escape de performance da Remus mas está fixe eu conduzi a outra a 1290 Super do R e achei extremamente desconfortável para mim não sei se esta aqui tem uma posição de condução mais descontraída um bocadinho e pronto pessoal, ficou aqui mais, uma, mais um vídeo, aqui uma visita a uma, a uma pequena exposição de motas. Comentem aí quais foram os modelos que mais vos uh, agradou de ver, seja pela estética ou se estiverem a pensar em comprar alguma mota, qual, uh, qual é que estão a pensar uh, comprar. Espero que tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.